আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য টিভি পর্দায় আপনাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকছি আমি দুঃখ জানা দর্শক আমরা সকলেই জানি আজকে আটই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস তাই তো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা আজকে কথা বলবো নারীদের নিয়ে এবং শুধু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভই না আজকে আমরা পুরো বিশ্বের পার্সপেক্টিভে নারীদের নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের সাথে কথা বলতে আজকে বিশেষ একজন নয় দুজন নয় চারজন অতিথি উপস্থিত হয়েছেন দর্শক আজকের অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় আপনাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা অনেক বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর হালিদা হানু আক্তার মা ও শিশু ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন ডিজি এবি এপি রাহিমা বেগম জয়েন্ট সেক্রেটারি ফিনান্স মিনিস্ট্রি ফারহানা আক্তার কনসালটেন্ট অ্যান্ড লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট আইপি মঞ্জু নাহার অ্যাডভোকেসি ফোকাল অ্যাডভান্স ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম মেডিস্টেপ বাংলাদেশ দর্শক আজকে আমাদের সাথে আপনারা আশা করব যুক্ত থাকবেন এবং আপনাদের যে কোনো মতামত বা প্রশ্ন আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার তাহলে চলুন না দেরি না করি আমরা চলে যাই আমাদের আজকের বিশেষ বিশেষ অতিথিদের কাছে প্রথমেই যদি ম্যাম একটু বলতেন আজকের এই নারী দিবস সম্পর্কে আপনার মতামত বহমত এবং এই বিষয়টি নিয়ে যদি আমার দর্শকদের কাছে একটু আলোচনা অনেক শুভেচ্ছা আমি আমি বিশ্ব নারী দিবসের সংগ্রামী শুভেচ্ছা দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই এবং আমি একটা কথা বলে প্রথমেই শুরু করতে চাই যে আমি খুবই গর্বিত যে আমি একজন নারী আমি খুবই গর্বিত যে আমার মা একজন নারী এবং এই আমার মা একজন গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন এবং এই মায়ের গর্ভে আমি জন্ম নিয়ে আজকে আমি যেখানে আছি এটা একটা বিরাট আমাদের পরিবারের অ্যাচিভমেন্ট আমাদের দেশের অ্যাচিভমেন্ট সুতরাং সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা আমরা জানি যে নারীর যে ক্ষমতায়ন এটা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক দিন থেকে আমরা সংগ্রাম করছি অনেক দিন থেকে আমরা কথা বলছি আমরা অনেক অগ্রগতি আমাদের হয়েছে কিন্তু এখনও আমাদের অনেক পথ চলতে হবে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটার সেটার থেকে আমরা অনেক দূরে তো আমরা কি চাচ্ছি আমরা কি চাচ্ছি এই যে ইউনাইটেড নেশনস এটা নিয়ে অনেকদিন থেকে আমাদের সারা পৃথিবীকে সাহায্য করে আসছে সহায়তা দিয়ে আসছে বিভিন্নভাবে এই ইউনাইটেড নেশনসের যে পঁয়ষট্টিতম যে সেশন রিসেন্টলি হয়েছে সেখানে তারা একটা কথা বলছে এবং এটা একটা মূল প্রতিপাদ্য ব্যাপার বলছে সেক্রেটারি জেনারেলের যে রিপোর্টটা আছে সেই রিপোর্টে বলছে যে উইমেন্স ফুল পার্টিসিপেশন এবং ডিসিশন মেকিং ইন পাবলিক লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স is needed to achieve gender equality and the empowerment of women and girls tale ki holo ekta nari siddhanto grohone participate korbe ebong public life e shudhu sanshar korbe ghor korbe ranna korbe baccha jonmo dibe ta noy she janosadharoner birohottore je khetro ache shekhane she saman odhikare sthapito thakbe কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কি কি দেখছি আমরা আজকের পৃথিবীতে আজকের পৃথিবীতে দেখছি যে নারীরা নির্যাতনের শিকার সেটাকে দূর করতে হবে আজকে দেখছি যে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা সমান জায়গায় বসে নাই তারা অসমান জায়গায় বসে আছে তারা কম জায়গায় বসে আছে এবং এই নারীদের এই যে ক্ষমতায়নের দরকার শুধু নারী এবং গার্লস এবং মেয়েদের কিশোর কিশোরীদের এদের ক্ষমতায়ন আমাদের আজকের চাওয়ার একটা বড় চাওয়া এবং ইউনাইটেড নেশনস এইটা নিয়ে কাজ করছে এখন আমরা যদি দেখি সারা পৃথিবী হিসাবে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে নারীরা যেহেতু দুর্বল তাদের পড়াশোনা কম তারা সংসার চালায় তারা গর্ভধারণ করে তারা সন্তান পালে যার জন্য তারা দুর্বল এবং দুর্বলের কারণে তার নারীরা নির্যাতনের শিকার আমরা যদি বাংলাদেশের তথ্য দেখি এবং পৃথিবীর যে কোনো দেশের তথ্য দেখি তাহলে দেখব যে পার্টনার ভায়োলেন্স স্বামী বলেন আর পার্টনার বলেন এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাহাত্তর শতাংশ একশোটা নারীর মধ্যে বাহাত্তর জন তার লাইফে পার্টনারের ভায়োলেন্সের শিকার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ঘরের মধ্যে আরও ভায়োলেন্স হচ্ছে এক বছরে তার মেয়ে নারীরা বলছে যে বিয়াল্লিশ শতাংশ বলছে যে আমি ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছি 
পথে ঘাটে রেপ ফিলিং এগুলো আমরা সব জানি এগুলো কোনো জিনিস খবরের কাগজে অর্ধেক ওঠে অর্ধেক ওঠে না কর্মক্ষেত্রে ভায়োলেন্স নির্যাতন কোথায় নাই আপনি বাসে চড়বেন সেখানেও নির্যাতন তো নারীকে যদি এই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকতে হয় আজকের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নারীকে লিডারশিপে যেতে হবে নেতৃত্বে যেতে হবে তার মানে সে মোয়ের আজকে যে ল্যাডারের তার নিচ তালাতে বসে আছে তাকে ধাপে ধাপে উঠে উঠে ওই পর্যায়ে গিয়ে তাকে লিডার হতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারেন আমরা যারা নারী নারী জীবন নিয়ে কাজ করছি নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করি নারীর সুস্থতা নিয়ে কাজ করছি তাদের রাস্তাটা এখনো কত লম্বা আমি যদি বাংলাদেশের কথাই আপনাদেরকে বলি তাহলে দেখবেন যে এই কিশোর কিশোরীদের ষাট শতাংশ আঠারো বছরের আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বিয়ে হওয়া মানে কি ও তো আর স্কুলে যেতে পারছে না ও হাই স্কুলে পাশ করতে পারছে না কলেজেও যেতে পারে কলেজ শেষ করতে পারছে না আবার যাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তার অর্ধেক আবার আঠারোর আগেই তারা মা সন্তান মা হয়ে যাচ্ছে প্রেগনেন্ট হচ্ছে মা হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে মরে যাচ্ছে অনেক কেন আঠারোর আগে মৃত্যু আঠারোর আগে গর্ভ যদি হয় তাহলে মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে এখন চিন্তা করেন যে এরা পাবলিক লাইফে পুরোপুরি পার্টিসিপেট করবে কিভাবে সন্তানের মা হয়ে সংসারের ঘানি টানবে তার তা সেগুলো সব কিছু করে তাকে লিডারশিপ রোলে তাকে যেতে হয় আমরা পৃথিবীতে আমরা অনেক কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করেছি আমরা জানি যে পঁচানব্বই সনে যে বেজিং ডিক্লারেশন হয়েছিল নারীর উপরে নারী বেজিং ডিক্লারেশন এবং প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশান একটা বই তৈরি করা হয়েছিল সেটার কারণে সেখানে বারবার বলা হচ্ছে যে নারী পুরুষের বৈষম্য কমাতে হবে সব ক্ষেত্রে এক জায়গায় নয় এটা বলতে কি বোঝা যাচ্ছে যে যত ধরনের লাইফে পাবলিক লাইফে পদ আছে ক্ষেত্র আছে কর্মক্ষেত্র আছে সরকারি অফিস ইনফরমাল অফিস ইনফরমাল লিডারশিপ এক্সিকিউটিভ পজিশনগুলো আইনে শিক্ষাতে যত রকমের সেক্টর আছে সব জায়গাতে নারী পুরুষের একটা সমান অধিকার আমরা চাচ্ছি এবং এটা আজকের চাওয়া নারীকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের এইটাকে এটা বিরাট বড় একটা চাওয়ার জায়গাতে আমাদের আসতে হবে আমরা সবাই জানি পৃথিবীর সব দেশ এসডিজি অ্যাচিভ করতে যাচ্ছে বাই টোয়েন্টি থার্টি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এটার যে টার্গেট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আছে সেটা কি বলছে সেটা বলছে যে নারীদের পার্টিসিপেশন সমান সুযোগ এবং সমান অপরচুনিটি লাইফের সব ক্ষেত্রে পাবলিক লাইফে সব জায়গায় ঘরেও সব জায়গাতে তাদের এটা দরকার এটার সঙ্গে কানেক্টেড আছে সিক্সটিন টার্গেট সেটা বলছে যে রেসপন্সিভ ইনক্লুসিভ পার্টিসিপেটারি রিপ্রেজেন্টেশন ইন ডিসিশন মেকিং নারীর থাকতে হবে আমরা কি দেখছি আমরা একটা দেখছি যে আমরা যদি নারীকে এই পর্যায়ে না নিয়ে আসতে পারি আমরা কিন্তু এই এসডিজি যতই আমরা চেঁচামেচি করি আমরা এসডিজির গোল টার্গেট কোনোটাই আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো না আপনি যদি এই সতেরোটা গোল দেখেন তার মধ্যে অসংখ্য টার্গেট আছে তার সব জায়গাতেই নারীর একটা বিশেষ জায়গা চাওয়া হচ্ছে এটা ছাড়া আমরা উন্নতির ওই জায়গাটাতে যেতে একটা দেশের ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটারই হলো নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট সুতরাং ওই ইন্ডিকেটারে যদি নিচে থাকে কেউ ওই দেশ উপরে ওঠা মুশকিল আরও অনেক ইন্টারন্যাশনাল যেসব জায়গাগুলো আছে আমি এটাই বলছি যে যেমন কমিশন অফ স্টেটাস অন উইমেন এদের এক্সপার্ট গ্রুপের যে মিটিং হচ্ছে তারা রিপোর্ট করছে তারা বিভিন্ন দেশের তথ্য নিয়ে আসছে ইউএন এনটিটি অফ জেন্ডার ইকুয়ালিটি এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন ইউএন উইমেন এই সব সবাই একই কথাই বলছে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন আমরা তথ্য এই আপনি ইউএন রিপোর্টেই পাবেন দেখবেন যে মাত্র প্রায় দুশোটা দেশের মধ্যে মাত্র একুশটা দেশে শীর্ষ পজিশনে নারী গেছে একশো উনিশটা দেশে কোনো নারী কোনো দিন শীর্ষ পজিশনে যাইনি তাহলে কোথায় আছি আমরা এবং আমরা কি নিয়ে কথা বলছি একটা সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এই সব জায়গায় নারীর শীর্ষ নেত্রী হওয়ার জায়গায় যদি আমরা সমতা দেখতে চাই তাহলে আমাদের আরও একশো তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে তবে আমরা নারীকে সমান জায়গাতে আমরা দেখতে পাব মন্ত্রী পদ ক্যাবিনেট পদ পার্লামেন্ট এই সব জায়গায় নারীর সংখ্যা অনেক কম আমাদের বড় বড় যে টেকনিক্যাল কমিটি আছে ডাব্লিউএইচর কমিটি আছে ইউএন কমিটি আছে এই কমিটিগুলোতেও যখন দেখবেন নারীর সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট অথবা ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এর কমে না এর এর বেশি নাই সব জায়গাতেই তারা পুরুষের সমান জায়গায় যেতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে আমাদের দেশেও আমি 
अपनारा प्रत्येक पुरुष मानुष बस आई कलेज इसिटी नारी बेर आज के पास बसते शिक्षा जेमन इकोनमिक डेभलपमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सब क्षेत्र पलिसी डिसन गो बेभाग पुरुषरा तो पुरुषरा डिसन नीले तो नारी बान्धव डिसन होना नारी बान्धव डिसन हम नारी खे थे सूतरा एग्लो खूब ना हम पर इनइेक्टिव इवन क्षतिकारक डिसन गोजे कोड रिलेटेड जो नतून नतन टास्क फोर्स हलो कमिटी हलो देखी नारी दे संख्या अनेक कम तो एक जिन शुद्ध बोलते चाहिए नारी के लीडारशिप पजिशने एमपावर करते हम शिक्षार भीषण प्रयोजन एजुकेशन जान नारी पाए ये एके बारे एनश्योर करते देशे कि हम जौतुक बस बस जौतुक बाढ़ देखे विधान शिक्षा से बंद जदिव बांगलेश अनेक अचिव कर नाइनटीटर मध्य चल्लिस शतांश एनरोलमेंट बेड़े सेकेंडर तेव एनरोल अनेक बेड़े क्योंकि ड्रप आउट फर्टी पार्सेंट कि सकसेस रेट पास करार हार अनेक कम ढुक ठीक स्कलारशिप देा हम इन्सेंटिव देा हम ढुके जा सकसेस रेट अनेक कम जो स्कूलगुल देखी एक स्वास्थ्य कथा बोली स्कूलगुल नारी बान्धव स्कूलगुल नए सानिटारी तरह जो बाथरूम तरह जो सानिटारि डिसपोजल व्यवस्था ये जिनगुल भीषण भाव दुरबल और यही अपना एजुकेशन मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री एरा मिले समन्वित भाव कई क्यागल भीषण भाव करा दरकार स्कूल फैसिलिटी बेड़े स्कूल टीचार अनेक अंशे बेड़े राहिमा आपा उन्नी हम सरकार पर्यायर कथागुल स्कूलगुल दरिद्र एवं नारी एंट्री कुलनामूलक कम सूतरा व्यवस्था थकले एखने नारी के प्रोमोटिव भाव अनेक बस कमिटमेंट नहीं सरकार के पलिसीगुल करते पलिसी अनेक समय था इमप्लीमेंटेशन अभाव रेगुलेटर सिसटेम अभाव थे कमिटमेंटर अनेक समय अभाव थे अकाउंटेबिलिटर अभाव थे सूतरा आजकल दिन जो प्रतिज्ञा करी जे जेखने जे पर्या आ जर ही देर सूझ आडभोकेसि कर सूझ आ नीतिमला प्रणयन कर सूझ आ जान नारी के सामने रेखे नारी समतार आगे नहीं जावर जो जान यवस्था करते आर आलाप करब तो प्राथमिक भावे कथा अपन सवार जो रखल अनेक धन्यवाद कतटुकु नारी कि अत्याचारित हम विषय कथा बोलें राहिमा बेगम मैम चले जाते चाहिए बर्तमान नारी समग्र देशवासी के शुभेच्छा प्रकृत चित्र तुम्हारे खराब दिक जेम आज तेमी भलो दिक आरोप सरिमार ठंडा लेगे माफ करबें 
আমাদের নারী নেতৃত্ব একেবারে যে হয়নি বা সমাজে নারীদের অবস্থান মানে পিছিয়ে এখনো আছে আমি তা বলবো না আর এরকম পিছিয়ে থাকলে আপনি আজকে আলিদা আপা যেমন কথা বলতে আজকে সাহস পাচ্ছেন আমরাও সাহস পাচ্ছি আমরা কথা বলছি আপনারা জানেন যে অবস্থা থেকে আমরা নারীরা এই জায়গায় উঠে আসছি সেটা আপনারা জানেন যে আঠারোশো সাতান্ন সালের আটই মার্চ নিউ ইয়র্কে একটি সূচক কারখানায় নারী শ্রমিকরা দৈনিক বারো ঘন্টা কাজ করত সেই বারো ঘন্টা সময় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তারা নারী তার অধিকার শ্রম ঘন্টা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তারা এই আন্দোলন করেছিল তার সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে আমাদের অর্জন বিশ্বব্যাপী তো আছে এবং বাংলাদেশ বলবো যে বিশ্বের মানে অনেক জায়গায় মাথা উঁচু করে নারীর অধিকারে বা নারী নেতৃত্বের জায়গায় উচি মানে মাথা উঁচু করে আছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ এখন নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একটা রোল রোল মডেল কিছু ব্যর্থতা আছে সেই ব্যর্থতা গুলো ঘুচানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারও কাজ করে যাচ্ছে এটা বাংলাদেশ সরকারের একটা সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে রাজনীতি বলেন বিচার বলেন প্রশাসন বলেন চিকিৎসা বলেন সশস্ত্র বাহিনী বলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেন সর্ব ক্ষেত্রে নারীরা আমার বাংলাদেশে একটা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন একই সাথে নারী উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা রাখছেন এছাড়া বাংলাদেশ আপনি জানেন জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে বাংলাদেশ ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করছে জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি অর্জনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এজেন্ট অফ চেঞ্জ শিক্ষায় লিঙ্গ সাম্যতা আনার ক্ষেত্রে ইউনেস্কো ইউনেস্কো শান্তি বৃক্ষ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এবং গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দু হাজার আঠারোর অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার বাংলাদেশ অর্জন করেছে এর পিছনে আমরা বলবো যে আমাদের দেশ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং বিশ্বে তিনি রোল মডেল আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়ন বিশেষত নারী শিক্ষা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে ঈশ্বরীয় সাফল্য অর্জন করেছে সেজন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ করার জন্য নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্য এবং এই কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নারীরা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে বাংলাদেশের এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতা নীতি প্রকৌশল বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছে এই কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আপনারা দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে জেন্ডার গ্যাপ যে ইন্ডেক্স আছে সেখানে দু হাজার ছয় সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল একশো পনেরো একশো পনেরোটি দেশের মধ্যে একশো একানব্বই তম এখন দু হাজার বিশ সাল নাগাদ এই জায়গায় বাংলাদেশ একশো তেপান্নটি দেশের মধ্যে পঞ্চাশতম অবস্থানে আছে এবং সার্বভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু শীর্ষে আছে নারীর এই যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে সাতম অবস্থানে আছে অর্থাৎ সপ্তম অবস্থানে আছে আর এই অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু মানে আমাদের সকলের প্রচেষ্টার আমরা যে জায়গায় ছিলাম সেই জায়গা থেকে মানে আমরা যদি বলি প্রাগৈতিহাসিক সেই যুগে নারীরা কি নারীদের অবস্থান কেমন ছিল আই আম এ জাহেলিয়া যুগে নারীদেরকে জীবন্ত কবরে পুঁতে দেওয়া সেই জায়গা থেকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে নারীর যে অবস্থান যে নারীর উন্নয়ন বাংলাদেশের মতো একটা মুসলিম দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নারী নেত্রী আমাদের অপজিশন হচ্ছে নারী নেত্রী ক্যাবিনেটে আমাদের অনেক নারী নেত্রী আছে এবং আমাদের অপজিশনে নারী নেত্রী আছে স্পিকার মহোদয় নারী নেত্রী আছে আপনারা জানেন যে আর এটা কিন্তু আমাদের যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমতা এবং নারীর সম অধিকারের নিশ্চয়তার জন্য একটা আইনগত একটা বাংলাদেশ সরকার রেখেছে যার ফলে বাংলাদেশ কিন্তু এই পর্যায়ে চলে আসছে হ্যাঁ তারপরে আপনি জানেন আমি কিছু আপনাদেরকে সমীক্ষার কথা বলি যে আমরা যেহেতু নারীর উন্নয়নের জন্য ই করি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ে নারীর জন্য আলাদা করে বাজেটের ব্যবস্থা করেছি যাতে নারীর জন্য যে সহিংসতা নারীর জন্য যে হিংস্রতা বলেন আমি বলবো হিংস্রতাও আছে সমাজের কিছু সেই জায়গার রোধ হয় আলিদা আপা কিন্তু যথার্থ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু তার সাথে যে কিছু সাফল্য আছে আমি এই সফলতাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই সফলতার পিছনে বাংলাদেশ সরকারের যে ভূমিকা আছে সেটাও আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি উনিশশো সতেরো সতেরোশো দু হাজার সতেরো আঠারো সালের অর্থ বছরে আমাদের জাতীয় বাজেটের আঠাশ শতাংশ কিন্তু নারী উন্নয়নের জন্য আমরা বরাদ্দ রেখেছি 
তারপরে আপনি জানেন যে 2006 6 থেকে 10 বছর বয়সী সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার তারপরে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দাদু শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে মেয়েদের পড়াশোনা সৃষ্টি করতে পড়াশোনা সুযোগ করে দিয়েছে মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই একেবারে নতুন বই সরবরাহ বাংলাদেশ করছে স্কুলে যেতে যেতে উৎসাহিত মেয়েরা হয় সেজন্য মেয়েদেরকে প্রাক প্রাথমিক থেকে নিয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি খাবৃতি দাও হচ্ছে হ্যাঁ इवन প্রাথমিক প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে স্কুলে আসতে পারে সেজন্য দৈনিক তাদেরকে কিছু শিক্ষা ভাতা তৈরি দেওয়া হচ্ছে এবং নারীদের অর্থনৈতিক সাবলভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কিন্তু সর্বোচ্চ 25 লাখ টাকা করে এসএমই লোনের ব্যবস্থা করা আছে নারী উদ্যোক্তারা যাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এশিয়ান ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে 10 শতাংশ হারে ঋণ ঋণে সুবিধাও পাচ্ছেন এবং বর্তমানে 30 লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক আপনারা জানেন পোশাক শিল্পে কর্মরত আছে এই যে নারীদের এই উন্নয়ন আরো আছে এটা তো আমাদের সামগ্রিক ইসের কথা বলেছি আপনারা জানেন আমাদের যে বর্তমানে নারী এমপাওয়ারমেন্টে বলেন আমি কিছুটা বলেছি পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে যে 50 টি 50 টি বাংলাদেশ সংসদে কিন্তু 50 টি সিট নারীর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 45 টা ছিল আরো পাঁচটি বেশি করে 50 টা করেছেন এছাড়া কিন্তু 12000 লোকাল লোকাল যে নারী প্রতিনিধিত্বকারী আছে অর্থাৎ ওয়ার্ড কমিশনার আছে উনাদের জন্য উনারাও কিন্তু অংশগ্রহণ করছেন কাউন্সিলররা আছেন উনারা করছেন তারপরে আমাদের ধরনের ধরেন সরকারি কর্মক্ষেত্রে যারা আমরা ক্যারিয়ার সার্ভিসে কর্মরত আছে তার মধ্যে আমি টোটাল একটা একটা আমি টেন্টেটিভ একেবারে একটা মানে শুদ্ধ সেটা বলবো না যে টোটাল 6 লক্ষ 25307 জনের একটা ডাটা আমার কাছে আছে তার মধ্যে আমি বলবো 297474 জন নারী আর এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু 32.23% নারীর ক্ষমতা আছে বাংলাদেশ সরকারেই আছে এখানে এবং আপনি জেনে খুশি হবেন আমি নারী সচিবদের সংখ্যা গুনতে পারি নাই তবে গ্রেড 1 এর টোটাল 36 জন কর্মকর্তা কর্মরত আছে নারীরা তো এটা বাংলাদেশের নারীদের জন্য কত বড় সাফল্য এবং এটা কিন্তু নারীদের ক্ষমতায়ন এবং ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে নারীরা তার মতামত দিতে পারেন আলী দাপা কিছুক্ষণ আগে বলছে যে পুরুষরা যদি নারী বান্ধব যে নীতিমালাগুলো আছে পুরুষরা প্রণয়ন করে থাকে তাহলে নারী বান্ধব প্রকৃত অর্থে হয় না উনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু তাদের সম্পৃক্ততা এখানে দরকার তারা আসলে নারীর যে প্রয়োজন তাদের যে অংশগ্রহণ আমরা ইচ্ছা করি তাদেরকে আমরা এটার সাথে সম্পৃক্ত করি তারা এই নীতিটা বুঝুক এ তারা এই নীতিটা বুঝে তারা আমরা আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের উইমেন নেটওয়ার্ক নামে মানে সিভিল সার্ভিসে একটা বড় ফোরাম আছে সেই ফোরামে আমরা প্রতি বছর চেষ্টা করি নারীদেরকে প্রধান অতিথি করতে না পুরুষদেরকে আনি নারীদের অর্জনটা কি করেছে সেটা উপস্থাপন করার জন্য হুম তো এই এটা কারণ হচ্ছে পুরুষরা যদি সহযোগিতা করে না করেন কারণ এখানে আপনি দেখেছেন যে আমি এখানে 32% নারী বলেছি তার মানে বাকি 70 68% পুরুষ কাজে এই 68% পুরুষকে কিন্তু সেনসিটাইজ করতে হবে সেনসিটাইজ করার জন্য নারী উন্নয়ন নীতিমালা যে আছে নারী বান্ধব যে নীতিমালা আছে এই নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের জন্য তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন তারা যদি সহযোগিতা না করে তাহলে কিন্তু আমরা এই পর্যায়ে উঠতে না পারতাম না আপনারা জানেন যে যে আমরা যে এখন নারী যে শিক্ষা যে মাধ্যমিক শিক্ষা যে অগ্রগতি তার 51% না পুরুষের চেয়ে কিন্তু নারী শিক্ষা নারীরাই এগিয়ে আছে এবং ভালো রেজাল্ট কিন্তু এভারেজে নারীরাই এখন করছে এই পুরুষদেরকে সম্পৃক্ত করার কারণে তারা বুঝেছে কারণ তাদের ঘরে তো মেয়ে বাচ্চা আছে তারা সেনসিটাইজড হয়েছে আমাদের এই নারী নারীর সমতায় সমতাকরণ বা নারীর ক্ষমতায়ন এই এই জায়গায় আমরা তাদেরকে মোটিভেট বলেন উজ্জীবিত করা বলেন তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সফল হয়েছে আমি বলবো কাজেই তাদের অংশগ্রহণটাকে আমরা আরো বেশি চাই নারীর ক্ষমতায়নে তাদের সহযোগিতা চাই এবং তাদেরকে তারা তারা যদি আজকে আমাদেরকে সহযোগিতা না করত আমরা কিন্তু এই পর্যায়ে আসতে পারতাম না ধরেন আমি নারী আমি বাসায় আছি এই যে আজকে কোচি আমি অফিস থেকে এসে পড়ার সুযোগ পেয়েছি কারণ বাসে আমাদের বাসে তিনজন পুরুষ আছে আমার দুই ছেলে আমার স্বামী তারা আমাকে সময় দিয়েছে সময় দিয়েছে বলে আমি আমার কথাটা বলতে পারছি তার মানে তাদের একটা অবদান আমার প্রতি আছে 
তেমনি আমার বাবা মার ফ্যামিলিতেও বলবো আমাকে এই পর্যায়ে পর্যন্ত যখন নিয়ে আসছে তাদের অবদান অবশ্যই আছে এই এইখানে কিন্তু পুরুষ পুরুষ বাবা বাবাটা কিন্তু পুরুষ এই পুরুষ বাবাটা আমাকে সহযোগিতা করেছে যার কারণে আমি এসেছি কাজে পুরুষদের ভূমিকাকে আমি ছোট করে দেখব না বড় করে দেখব ওনাদের সহযোগিতা আমরা সব সময় চাইবো আমি মনে করি আরো কিছু ডাটা আমি দিব পরবর্তী যে যিনি বলবেন তার পড়ার পরে সরকারের আরো কিছু জায়গায় সফলতা আছে সেই জায়গাগুলোকে আমরা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম অসংখ্য ধন্যবাদ একটি বিষয় আমিও একটু আপনি বলছিলেন যে আসলেও আমাদের যে নারী ক্ষমতায়ন এবারে আমাদের যে প্রতিপাদ্য বিষয় নারী ক্ষমতায়নে পুরুষদের যে পার্টিসিপেশন বা তাদের অংশগ্রহণ এটা কিন্তু সত্যি অনস্বীকার্য এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে আর এটা যারা স্বীকার করবে না তারা কিন্তু আসলে অকৃতজ্ঞই বলা চলে ধন্যবাদ ম্যাম খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং চমৎকার চমৎকার কিছু কথা বলেছেন আর একটা জিনিস দর্শক আপনাদের বলি আমাদের আজকে অনুষ্ঠান কিন্তু খুবই লিঙ্ক হচ্ছে আমাদের একজন দর্শকের কথা একজন গেস্টের কথা আরেকজন গেস্ট নিয়ে টেনে লিঙ্কের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমরা আশা করবো আজকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনারা সকলে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের সাথে এখন কথা বলবেন ফাইহানা আক্তার উনি আজকে আমাদের সাথে প্রথম যুক্ত হয়েছেন স্বাস্থ্য টিভিতে খুবই অনার্ড আজকে উনাকে পেয়ে বেসিক্যালি উনি শিজ ফ্রম নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যান্ড আইটা যদি ক্যাট করব শিজ ভেরি ট্যালেন্টেড শিজ অলসো এ ভিজুয়াল আর্টিস্ট এ পেইন্টার অ্যান্ড কালচার হুজ ওয়ার্ক হ্যাজ বিন এক্সিবিটেড অ্যান্ড কালেক্টেড অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অলসো শি ইজ এ ফাউন্ডার অফ এ মাল্টি কালচারাল আর্টিস্ট কালেক্টিভ গ্লোবাল ফিউশন আর্ট তো ফারহান আক্তার ম্যাম চলে যাচ্ছে আপনার কাছে অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা সবাইকে আমি আপনাদের সবার কথা শুনে খুবই ভালো লাগছে যে আমাদের নারী হয়ে আমাদের কি কর্তব্য কি করা উচিত এবং অনেক কাজ বাকি অনেক কাজ বাকি আমি থাকি আমেরিকাতে ইউনাইটেড স্টেটস যেখানে আমরা মনে করি নারী হিসাবে আমাদের কত অপরচুনিটি কত কিছু আছে পড়াশোনার সুযোগ আমাদের যখন আমাদের ইচ্ছা আমরা গাড়ি টাড়ি নিয়ে বাইরে যেতে পারি আমাদের অনেক সেফটি আছে কিন্তু এটা তো সহজে আসেনি যদিও আমরা থাকি এত একটা প্রোগ্রেসিভ আমি থাকি এত একটা প্রোগ্রেসিভ দেশে কিন্তু সে দেশেও অনেক অনেক কিছু কাজ বাকি আমাদের নারীদের আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি আমি পড়াশোনা করেছি সাইকোলজিতে এবং কাজ করেছি যদিও সফটওয়্যার ইনফরমেশন টেকনোলজি তো আমি অনেক বিভিন্ন সেক্টরে আমি কাজ করেছি তো আমি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কাজ করেছি আমেরিকাতে তারপরে আমি অলসো কাজ করেছি মোর ক্রিয়েটিভ ভিজুয়াল যেটা মোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনে হয় ক্রিয়েটিভ ভিজুয়াল তো আমার পার্সপেকটিভ কিছু কিছু দেখেছি বিভিন্ন দিক থেকে আমি আজকে যে কথাটা বলতে চাই যেটা আমি আপনাদের সামনে তুলতে চাই যে যদিও আমেরিকা খুবই খুবই একটা প্রোগ্রেসিভ দেশ তাও অনেক আমাদের কাজ বাকি পুরো পৃথিবী শুদ্ধ নারীদের কাজ বাকি কারণ হাজার বছরের পর বছর হাজার বছরের পর বছর পুরুষরা যেভাবে আমাদেরকে আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলেছে যে ধরনের ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন পলিটিক্যাল সোশ্যাল সিভিল ইভেন ইন দ্য ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড রাইটিং অথর আর্টিস্ট পুরো সব কিছু থেকে মহিলাদের দাম কমিয়ে দিয়েছে এবং এটা ঠিক না এটা আমাদেরকে পাল্টাতে হবে সব দেশে পৃথিবীতে এটাই আমি একটু বলতে চাচ্ছি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় আমেরিকাতে তো কিছু কিছু অনেক কিছু বদলিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু বদলিয়েছে মাত্র গত একশো একশো বছর ধরে তার আগেও অনেক অপারেশন ছিল তার আগেও মহিলারা অনেক অনেক ভাবে ডিসক্রিমিনেট হয়েছে জেন্ডার প্যারিটি হয়েছে আমি বাংলা তো ভালো বলি না বাট আমি দেখবেন যে একটু কিছু বাংলা আর ইংরেজির মধ্যে আমি কথাটা বলবো কিন্তু এটা এত ইম্পর্টেন্ট এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা চিন্তা করে দেখি যে একটা 
এই দেশ যেটা আমরা মনে করি কত কিছু আমাদের মহিলা হিসাবে আমরা পাই সুযোগ সুবিধা পাই তাও সেই দেশের মধ্যেও এখনো অনেক কাজ বাকি আচ্ছা তো আমি একটু বলি গত দশ গত একশো হাজারের বয়সে আমরা একশো হাজার বছরে সুজন বি অ্যান্থনি হ্যাঁ আমেরিকাতে সে ইন নাইনটিন টোয়েন্টি উনিশশো বিশ সালে উই ওয়ার এবল টু ইন ইউনাইটেড of the different race to vote. They wouldn't allow women to vote before that. So we were even at a, a, a considered, at a, oh, well, we'll allow the other cultures and things, but if they're men, we'll allow them to vote. But no, no for women. So only dharanere, dharanere, a decision nye, so let's say. Arik Chon, amra to women's health air bapare kotha bol chi. Amerika te amra jakhon prothom, when they first started to talk about birth control reform a birth control reform uh thou had said by mary ware dennett she susan b anthony uh, suffragette that uh, women's rights support kore oi dhoroner ei aki dhoroner organization but birth control kokhon eshe janen 1915 and that is just for women to have the right to Uh, be able to decide whether or not they can um, uh, whether or not they can uh, decide if they want to be a parent or not so mary ware dennett very important she founded the birth control organization in us uh, which later became the voluntary parenthood and she believed birth control as a fundamental right and not under the control of the physician or political decision but janen which is why in us today the state still controls the government and the state still controls a woman's ability to have an abortion tar mane amader nijer body r upor amader decision nei ebong ei bochorer por bochor char bochor democrat republican amra ekhono fight kori pro choice na pro life আমাদের কি নিজের চয়েস আছে এবং আমাদের যদি নিজের চয়েস থাকতে চাই ডেমোক্রেসি ভোট করতে হবে আমরা গত চার বছর ডোনাল্ড ট্রাম্পের আন্ডার আন্ডার হিজ কন্ট্রোল এন্ড গভর্নমেন্ট কত কিছু তারা বদলিয়ে দিল এর মধ্যে এটা ইউনাইটেড স্টেটস হ্যাঁ শিক্ষিত একটা দেশ এসব হচ্ছে চিন্তা করেন সো আমি আমি আর একটু বলি The next person is uh, Laura Cornelius Kellogg. We know that in the United States, there is a lot of racial discrimination. We have a lot of people. We are in Bangladesh. We are in the same way. We are in the same race. We are in the same way. 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 বাট এই আমেরিকাতে দেশে অনেক বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে এবং সেইটার জন্য যে এমন ধরনের রেশাল ডিসক্রিমিনেশন এ দেশে আছে আমার মনে হয় কিছুটা কিছুটা আমরা দেখেছি ইউরোপে ইংল্যান্ডে বাট এখানে অনেক অনেক এবং সবাই কম্পিট করছে কাজের জন্য বাসার জন্য কে করবে কি করবে না করবে এবং অনেক ডিসক্রিমিনেশন আছে সো লড়া কর্নিয়াস খেলা was an activist and an author, orator, and policy reformer in 1911, one of the first founding members of the Society of American Indians. United States was populated by Europeans prior to this becoming a nation, United States nation. Tarage Native American Indians start chilo. Tadir ke kato je juddho kore, অনেক কিছু আছে এবং আমি এটা বলতে চাইছিলাম কারণ ইন্ডিয়ান আমেরিকান নেটিভ আমেরিকান ইন্ডিয়ান অলসো হ্যাভ রাইট ওভার লকড ওভার শ্যাডোড men women children just the whole race it's a, going into the racial thing but these are women 
who had belief that we are fighting for a cause, we're going to take care of this society and the culture. Next person that I deeply admire, um, is uh, Coretta Scott King. She is the wife of Martin Luther King. And I have to say, I consider them the ultimate power couple. Tarmane, husband at Chilo, wife at Chilo, Dujane, Pashavashi, Shathashate, Onekichu Koratse to combat in the civil rights movement so that African Americans have equal rights. And Ibong AJ Judhuta Akuna Jolche. It has not ended. What has started in the 1960s is still continuing. And it resurfaced in the last four years under Donald Trump, where the hatred and the racism came around. And we are still combating at a day-to-day -day level, being a woman of color. We are standing with others to make sure this does not happen again. So, you know, hopefully that is behind us. Acha. So Coretta Scott King, I found her very interesting. She's an American author, activist, civil rights leader, and of course, wife of Martin Luther King. Um, however, at the same time, yes, she advocated uh, equality and the leadership rights movement. But did you know she was also a singer? When she had um, civil rights work, she incorporated music into it. And one of the things I'm a strong advocate of, as you know, being a founder of Global Fusion Arts, is that when we bring people together in understanding, when we use our culture, our music, our poetry, our writing, our visual arts, this is how we find and share ourselves with other cultures, male, female, and all of that. So, uh, and then I thought that that was a, a very good thing. Um, next, I'm going into more of science and research in terms of science and research. And I'm, I'm very proud to say that Jane Cook Wright, she was one of the first black American physicians and a researcher. And in 1964, she was one of the only seven physicians who founded the Society of the Clinical Oncology and the first woman elected president of the New York Cancer Society. She was on the research team that developed chemotherapy. And I think this is quite something because that has saved many lives or at least from a health perspective has helped to, for uh, patients of cancer to uh, have a, a few more years of life um, on that one. Uh, another choice that I wanted to share in a, an American woman, Katherine Johnson, another African-American woman who was the mathematician and her calculations, orbital mechanics and in the NASA and space flight was critical to the success of the space, uh, the space flights. So when the man landed on the moon, a lot of it was absolutely highly critical based on the calculations that she had developed. She worked for 30 years in NASA. And they didn't talk about her as very much, not even in the schools in US. We have to now make sure these women are not pushed to the side and overlooked by others. We must make sure this does not happen. And I make sure every day she understands that she is important and not any less than any man or, or, or anyone else. She is as important as any other human being and worthy. Okay. Um, the next person I want to talk about are two artists. And uh, one of them is my actual favorite, Georgia O'Keeffe. She was the first woman who was an abstract artist. And she has an interesting life. She was found by her um, partner, uh, Stieglitz, who is a famous photographer in New York, in New York City. However, at a certain point, she became past her counterpart and became even more famous. And then, then there were problems. Then she decided to go off on her own and spend 30, 40 years out in the deserts of New Mexico. And she created work that was so unique and so beautiful. She, as an artist, uh, maintained her own uniqueness and was able to be one of the first women who broke that 
male dominated art world and where they thought they can control whatever women did women were looked at oh you're going to have a family and a wife you can't be one of the top artists if you look through art history you will see women artists has been discriminated just as much and there is now a complete movement of empowering all of the female artists and creatives to be able to share and push forward their word and their work. And it's very important that we continue to support them. Um, another woman from the arts that I greatly admire, her name is Gertrude Vanderbilt Whitney. And she came from the Vanderbilt family, very rich family, one of the first American US history families that had a lot of money. Um, and they still do. A lot of their big, huge mansions and manors are actually in, in New York upstate, not far from where I am. And Gertrude Vanderbilt Whitney's love for art, not only did she, was she a, a very well-established and uh, talented artist herself, she created sculptures and memorials that can be seen in Washington, D.C., in various parts in New York. So places like the Titanic Memorial in Washington, DC was made by her, the Victory Arch, the Peter Stuyvesant and in other uh, memorials in Paris and France. I think my point in talking about her is that she was an artist who was passionate about her art. She had the funds and the means to support the art. So therefore she created the Whitney Museum of American Art, which is here in New York City. I go to it all the time. And she supports other artists to not just men and women, but all. When you are passionate about something and you have the means, support your community. Go reach out to your community, embrace your community, and make something of it so you have the legacy. So you have something that you are giving a gift to your community and to the world. If you have the means, support women-focused organizations. Uh, embrace all of those things that you really know women's women need it we need it more than anything else if you're going to give a donation to an organization you have the money i would say to you for and to support the women select the women focused organizations first as a woman please do that start there okay the last two um ruth bader ginsburg i have such great respect. And it is unfortunate we lost her. Uh, she has had a long life. She's an American lawyer, justice of U.S. Supreme Court, first Jewish woman to serve in the Supreme Court. She fought against gender discrimination, gender equality, rights of workers. She became the legal and cultural, cultural feminist icon. Many of you already know her. A lot of respect there. Uh, this was an unequal individual that we as women looked up to and will continue to look up to. These are our leaders. And uh, this brings us to the most current uh, leader that we have right now. And we are observing her and uh, many of us. Kamala Devi Harris as the first multicultural woman uh, elected as the vice president of United States, 49th vice president of United States. And this is a landmark move. And this is going to change the trajectory of what happens in US history going forward. Um, and it is going to, I, I look to this as a, a wonderful change. As a matter of fact, I think the year 2020, 2021, as more women, come into leadership in politics, in our arts and communities around the world, not just US, but we have to do this around the world. It will make that shift the difference that we need. We need to come into what I refer to in the art world as our feminine power. We need to own it. We need to claim it. We don't have to go and run and beat anyone down. But we can say from right here, I am powerful. I am able to do anything that a man can do. And whether it is physical, mental, any of that, we are equals. And we will not anymore be pushed aside. 
the women have to come together and work with each other to be able to do this. We cannot work singularly. We cannot do this with jealousy and fighting and competition within the women. No, no, that cannot happen anymore. And that has divided us over time in politics and other areas. You have to come together and say, you have strengths, I have strengths. Let's do this because our opposition relies on us being separate, no more. We're going to come together as a community and regain and reclaim this strength. And that is the challenge <laughs> going forward for the US, for Bangladesh, for all around the world. I, and I hope that uh, I hope that this this uh, was helpful. Onik thank you so much. I appreciate it. Thank you, thank you so much. Ami uh, ashole, protect your word. I have heard it very well. Amra bech ko ekta golpo shunlam. Ebo doshok jara achi na madhe shathe achi jukto. Tadil hoy to onik bhuldharo na bengi gaye chhe. Amra kintu shakoli amader modhe ekta dharo na je US sir money it's a developed country. ওখানে কোন ধরনের ভায়োলেন্স নেই ওখানে কোন ধরনের কোন সহিংসতা নেই ওখানে মেয়েরা একদম এমপাওয়ার্ড ওখানে মেয়েরা একদম ইকুয়াল টু দ্য মেন আমাদের যে এত বড় একটা মিসকনসেপশন আছে কিন্তু ভেঙে গিয়েছে আমরা কিন্তু জানতামই না যে ইউএস তে মেয়েরা এতটা স্ট্রাগল করছে স্টিল দে আর স্ট্রাগলিং थैंक यू सो मच मैम आई शुड गिव अ ক্লাপ थैंक यू थैंक यू वेरी मच এবার আমরা চলে যাব আমাদের মঞ্জু নাহার ম্যামের কাছে আমার স্বাস্থ্যজীবি দর্শকদের খুব পরিচিত একটি মুখ এবং খুব সুন্দর কথা বলেন সকলেই জানে তো ম্যাম অনেকক্ষণ পর আপনার কাছে আসছি অনেক শুনলেন এবার একটু জানতে চাইবো যে আসলে আপনার কি মতামত আজকের এই দিন নিয়ে নারীদের নিয়ে নারীদের এই সহিংসতা নিয়ে এবং সকলের এই আজকের আমাদের তিনজন গেস্টের যে বক্তৃতা তাদেরকে মাথায় রেখে আপনি যদি কিছু বলবেন আমি প্রথমেই বলবো যে আজকে আসলে আমি সব সময় যতদিন আমার বোধ হয়েছে ততদিন থেকে এই নারী দিবসটি আমি আসলে উদযাপন করি কি উদযাপন করি আমি নারী শক্তিকে উদযাপন করি আমি নারীর সামর্থ্যকে করি নারীর সাকসেসকে করি যাতে করে আমি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠি আমাদের চ্যালেঞ্জ যে পথটুকু পাড়ে দিতে আমি মন দিয়ে শুনছিলাম হালিদা আপার থেকে শুরু করে আমাদের রহিমা আপা আমাদের ফারহানা আমি সবার কথা শুনছিলাম আমি প্রথমেই শুরু করব কারণ আমি সোশিওলজিতে পড়াশুনো করেছি এবং আমার পরবর্তী পড়াশোনাও আসলে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের উপরে এবং জেন্ডারকে বেস করে তো আমি একজন সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবেই বলবো প্রথম কথা যে আসলে নারীদের এই লড়াই কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই নয় সেকেন্ড আমরা পুরুষকে কোনো ইকুয়ালিটির কোনো স্ট্যান্ডার্ড সেট করি নাই যে পুরুষরা যেটুকু ভোগ করছে ওইটাই স্ট্যান্ডার্ড বিকজ আমরা সমস্ত অনার্যতার কথা বলছি তো এবার আসি যে কেন ইউরোপ আমেরিকা বাংলাদেশ কেন এক জায়গায় এক হ্যাঁ মাত্রা ভিন্ন সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার একটা সামাজিক কাঠামো দ্যাট ইস প্যাট্রিয়ার্কাল সোশ্যাল স্ট্রাকচার সেটা বাংলাদেশে আছে আমেরিকাতে আছে ইউরোপে আছে আমি আমি অবাক হইনি কারণ আমি জানি আমেরিকাতেও নারীদের অনেক স্ট্রাগল আছে ইউরোপেও আছে কিন্তু মাত্রা ভিন্ন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন এক একটা কালচার সংস্কৃতি বেঁধে নারীদের বিপন্নতা এবং সাফল্যতার মাত্রাও ভিন্ন এটা এই এই কটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা যখন জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলি আমরা ধরেই নি আজকে আমি ফেসবুকে অনেক পোস্ট দেখছিলাম যে অনেকে লিখেছে যে নারী আসলে বোকা বলেই পুরুষদের মতো হতে চায় আসলে আমরা পুরুষদের মতো হতে চাই না হালিদাপা প্রথমে শুরু করেছে আমি নারী আমি আমি গর্বিত আমিও বলতে চাই আমি আমার উইমেনহুড খুব এনজয় করি আমি সৃষ্টি করেছি আমার শরীর দিয়ে আমি প্রকৃতি ভালোবাসি আমি গাছপালা ভালোবাসি আমি একটা সংসার আগলে রাখি 
আমরা একটা সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যাই তো আমার অনেক ক্ষমতা কিন্তু সেই ক্ষমতা কোথায় গেল সেই ক্ষমতার দৃশ্যমানের অবস্থাটা কি সেটা আমাদের শুধু ডাটা দিয়ে বুঝলে চলবে না আমাদের একটা সমাজের একটা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং আমরা সব সবসময় বলি যে নাথিং ইজ পার্সোনাল এভরিথিং ইজ পলিটিক্যাল সব কিছুর পেছনে একটা রাজনৈতিক মানে এই রাজনৈতিক আমি পার্টি পলিটিক্স বলছি না আমি এটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি এই রাজ এই রাজনৈতিক এই যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পাওয়ার রিলেশন এটা একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে যেমনটি বলছিল আমাদের ফারজানা যে এটা এক হাজার দু হাজার বছর ধরে আমাদের গড়ে উঠেছে বহু যুগ আগে যে নারীটি বুদ্ধিমান অঙ্ক করতে পারত তাকে পুড়িয়ে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হতো আজকে যে মেয়েটি কথা বলে তাকে বলা হয় তার চরিত্র খারাপ কিংবা তুই বেশি কথা বলে সংসারে অশান্তি হচ্ছে এই যে ডিলেমা এই ডিলেমা কিন্তু রয়ে গেছে আমরা কনটেক্সট এখন হ্যাঁ আমাকে কেউ পুড়িয়ে মারতে পাচ্ছে না কিন্তু আমাকে কিন্তু দুর্বল করার অস্ত্রগুলো সমাজ তৈরি করে রেখে দিয়েছে সো এই ডিলেমাগুলো বুঝেই আমাদের নারীর নেতৃত্ব এবং ক্ষমতায়নটাকে অবশ্যই দেখতে হবে কারণ এটা শুধু কয়টা সংখ্যা না এটা একটা গুণগত মান আজকে যদি আমি পরিবারের দিকে তাকাই আমি আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় আসি তাহলে আমরা দেখি যে কতজন নারী তার ইচ্ছা মতো তার নিজের গোছানো সংসারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আমার একজন শ্রীলঙ্কান বন্ধু ছিলেন উনি ব্রেস্ট ক্যান্সারে মারা গেছেন সুনীলা উনি ইউএন থেকে হিউম্যান রাইটসের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন তো খুব সুন্দর করে একদিন বলেছিল যে আমি সংসার বদলেছি শুধু আসলে বিছানার বেড কাভার আর পর্দা পাল্টাতে পেরেছি মানুষ আসলে বদলায় না কিন্তু আমি আবারও বলছি যে এই লড়াই পুরুষের বিরুদ্ধে না এটা একটা কাঠামোর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ বা আমরা যে একটা অদৃশ্য স্ট্রং একটা কালচারের মধ্যে বাস করি সেই কালচারের যুদ্ধ আমি ডেফিনেটলি আমি এগ্রি করি আমাদের আপা আছেন এখানে আমার খুব ভালো লেগেছে ওনার ইতিবাচক দিকগুলো উনি তুলে ধরেছে আমি ইতিবাচক দিকগুলোকে একমত হয়েই আমি এখন অন্য দিকে একটু টার্ন নেব যেহেতু আজকে আমাদের একটা বিশেষ দিন শুধু নিজের সাফল্যের সাথে সাথে আমরা কত দূর আসলে এগোতে পেরেছি সেটাও ফিরে দেখার দিন যাতে করে আমরা সবাই আরও ভালোভাবে একসাথে এগোতে পারি ফারজানার একটা কথা আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এবং আমি সেটা চর্চা করি সেটা হচ্ছে সিস্টারহুড আই বিলিভ ইন সিস্টারহুড আমাদের এই সিস্টারহুডে বিশ্বাস করতে হবে তো প্রথমে আসি আমি পরিবারে আমি বলবো যে এখনো নারীরা তার শরীর সে কখন বাচ্চা নেবে কোন প্রফেশনে যাবে তার বেতন দিয়ে সে কি করবে কতটুকু সংসারে খরচ করবে কতটুকু সে নিজের বাবা মার জন্যে খরচ করবে এবং বেশিরভাগ সঙ্গী এটা ভাবতেই পারে না যে একটা মেয়ের টাকা তার নিজের সংসারেও খরচ হতে পারে এবং তার বাবা মার জন্যও খরচ হতে পারে কারণ এটা ধরেই নেওয়া হয় একটা মেয়েকে যখন বিয়ে বাড়ি আমাদের বিয়ে রীতিটা যদি আমরা দেখি যে হোক এম এ পাস হোক আর্কিটেক্ট হোক অনেক কিছু তারপরেও একটা বাবা মা সোপে দিচ্ছে আমরা আমরা কালচারাল নর্মস থেকে আসতে হবে আমরা যখন কোনো চেঞ্জ দেখি তো একটা মেয়েকে এইভাবে একটা বাড়িতে ঢুকতে হলো একটা একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সে একটা অধীনস্থ হয়ে একটা সংসারে ঢুকলো এবং সেখানে কিছু আগের থেকেই একটা আমাদের মানসিকতা সেট করা হয়েছে তাকেই অ্যাডজাস্ট করতে হবে অন্য পক্ষের অ্যাডজাস্টমেন্টের দায় নেয় থাকলেও টোয়েন্টি মেয়েটির এইটি এটা 
সবাই আমরা যখন নারীদের সাথে বসে আড্ডা দিই ইভেন আমাদের ছেলে বন্ধু আমি একবার আমার বাচ্চা হওয়ার গল্প লিখেছিলাম খুব পজিটিভলি তো আমার একজন পুরুষ বন্ধু উনি মিনিস্ট্রিতে কাজ করে খুব সুন্দর করে লিখেছিলেন যে আমি কোনোদিন ভেবে দেখিনি যে এই রোলটা আমিও পালন করতে পারতাম তো এই জিনিসগুলো আসলে পদে পদে আমাদেরকে কনফিডেন্ট লস করাচ্ছে আমাদের নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে যদি আমাদের সব সময় বলা হয় তুমি পারো না অবশ্যই আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই নারী আমাদের স্পিকার নারী আমরা আপাকে দেখছি ফিনান্স খুব ক্রিটিক্যাল একটা সাবজেক্ট আমি কালকে জার্নালিস্টদের সাথে কথা বলছিলাম যে আপনাদের যারা ফিনান্সে কাজ করে যারা আর্কিটেক্টে কাজ করে এদেরকে নিয়ে আপনাদের অনেক কাজ করা উচিত কারণ এইসব জায়গায় মোর চ্যালেঞ্জিং মেয়েদেরকে টিকে থাকা সো মানে কথার কথায় আমি অনেক কথাই বলছি যেহেতু সোশ্যাল ইস্যুগুলো আমি আলাপ করছি তো এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে আমরা একটা মেয়ের ক্ষমতায়নের যখন কথা বলি তখন আসলে ক্ষমতায়ন কি একটা নারী তার নিজের ইচ্ছা মতো পেশা গ্রহণ করতে পারবে সেটা যাই হোক আমার আমার ইচ্ছা হচ্ছে বা আমি যেটুকু সুযোগ সমাজ আমাকে করে দিয়েছে সেই ক্ষমতা নিয়েই আমি যদি মাঠে কাজ করি আমি যেন মাঠের কাজটুকুই ঠিক মতো করতে পারি আমার কর্ম পরিবেশ আমার স্বীকৃতি আমার মজুরি যেন ঠিক থাকে আমি যদি গার্মেন্টসে কাজ করি আমার পদবি আমার পরিচয় আমার মজুরি যেন ঠিক থাকে আমি যদি উপরের অর্গানাইজেশনে কাজ করি কারণ আমি মনে করি না যে আজকে আমি কথা বলছি এর পেছনে আমার খুব কৃতিত্ব আছে কারণ আমার পরিবার এই সুযোগ দিয়েছে সমাজ আমাকে সুযোগ দিয়েছে বলেই আমি আজকে মঞ্জুর নাহার হালিদা আপাসকে হালিদা আপা রুহিম আপাসকে রুহিম আপা হাজারো এরকম মেয়েরা আছে অনেক সক্ষমতা নেই কিন্তু আমরা তাদেরকে বিকশিত করতে দিচ্ছি না এবার আসি আমি কেন বিকশিত হতে পারছে না প্রথম অন্তরায় আমাদের বাল্য বিয়ে এখনো পর্যন্ত আমরা বাল্য বিয়েতে আমরা খুব একটা এগোতে পারিনি আমাদের বাল্য বিয়ে হচ্ছে এবং সম্প্রতিকালে আমরা দেখি যে প্যান্ডামিক আমাদের এই প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক মেয়ের জীবন ফোটার আগেই ঝরে যাচ্ছে সেকেন্ড আমি প্রাইমারি স্কুলে অবশ্যই এনরোলমেন্ট অনেক বেশি আমি সেকেন্ডারিতেও আমি দেখি মেয়েরা বেশি বেরিয়ে যাচ্ছে আমি যত উপরের দিকে তাকাচ্ছি আমি তত দেখছি মেয়েদের শিক্ষার হার কমে যাচ্ছে হায়ার এডুকেশনে আমি অর্গানাইজেশনে মেয়ে নিচ্ছি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু আমি ফ্রন্ট লেয়ারে মেয়েরা বেশি কাজ করছে আমি আমার আমার অনেকগুলো কাজ আছে আপনি গার্মেন্টসের পরে বলেন তারপরে নারী জীবন নিয়ে বলেন খুব ইন্টারেস্টিংলি যে আমরা যে উনিশশো সাল থেকে পঁচাশি সাল পর্যন্ত বিশ্ব নারী হচ্ছে শতক ডিক্লিয়ার করেছিল ইয়ন এবং আমাদের আমি আমি বলবো যে প্রথম আমাদের পঞ্চম পরিকল্পনাতে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীদের জন্য আলাদা বাজেট করেছিলেন আলাদা মন্ত্রণালয়ের কথা ভেবেছিলেন সেটা কিন্তু একটা একটা উত্তরণ ছিল সেই সময় আমি বলবো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ টেকিন বাই দ্য গভর্নমেন্ট কিন্তু আমরা যদি বাস্তবায়নের জায়গাটায় আসি সেখানে দেখে দেখেন আমাদের যৌন সহিংসতা আমি এখানেই ডিফার করি সবার সাথে যে হ্যাঁ আমেরিকাতেও যৌন সহিংসতা হয় বাংলাদেশেও হয় কিন্তু আমি আমি কোর্টে গেলে আমাকে নির্যাতিত আমেরিকাই হতে হয় না আমি অ্যাটলিস্ট মামলাটা চালাতে পারি এবং আমাকে সুইসাইড করতে হয় না কিন্তু বাংলাদেশে আমি রেপ হলাম আমি কোর্টে গিয়ে আবার রেপ হলাম এবং আমাকে আত্মহত্যাও করতে হলো অনেকগুলো কেস স্টাডি আছে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের একটা মেয়ে রেপ হয়েছে বুঝে আপনাকে একটু ইন্টারফেয়ার করতে চাই জি ম্যাম এই রেপের কথা যখন আপনি বললেন এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি এখন ধরা হচ্ছে যে যারা ছেলেরা সবচেয়ে বেশি এটা বলছে যে নারী ক্ষমতায়নই কিন্তু রেপের পেছনে সবচেয়ে বড় দায়ী হিসেবে কাজ করছে 
আসলে এটার পিছনে দায়ী কি বা নারী ক্ষমতা কিভাবে রেপের পিছনে দায়ী হতে পারে না এটা একেবারেই একটা মিথ ভ্রান্ত ধারণা যেরকম ধরেন ধারণা করা হয় যে নারীর পোশাকই নারীর পোশাকই ধর্ষণের জন্য দায়ী এখন পাঁচ বছরের মেয়ে রেপ হয়েছে তার মধ্যে কি সেক্সুয়াল আকর্ষণের জিনিস তার শরীরে ছিল কি পোশাক সে পরিয়ে সে অ্যাট্রাক্ট করেছিল এগুলো আসলে অযৌক্তিক কথা আমি যেটা শুরুতেই বলেছি যে নারীর শরীর নিয়ে আমাদের সোসাইটিতে হ্যাঁ একটা মিত আছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল কুড়িতে বুড়ি মানে কুড়ি হলা মানে তোমার জীবন শেষ এখন এসে আবার ইন্টারেস্টিংলি আমরা বিশ বছর আমাদেরকে দয়া করা হয়েছে চল্লিশে চালসে কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি ফাইভ এইটি নারীরা কাজ করে যাচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দূরেই বেড়াচ্ছে মেনোপোজের সাথে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে মেনোপোজ মানে একটা নারীর জীবন শেষ তার তার সব কিছু শেষ এই যে টাবুগুলো এগুলো তৈরি হয়েছে কিন্তু মেয়েদের মানসিক শক্তিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এগুলো আমাদের কিন্তু বিবেচনায় রাখতে হবে নারীর ক্ষমতায়নের সাথে ধর্ষণের কি সম্পর্ক বরঞ্চ আমি বলবো আমাদের পুরুষালী সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা অভ্যস্ত ছিল না যে নারীর এই দৃশ্যমানতা মেয়েরা এখন গার্মেন্টসে যাচ্ছে মেয়েরা অফিসে যাচ্ছে মেয়েরা কারখানায় যাচ্ছে মেয়েরা দোকানে চা নিয়ে বসছে পিঠা বানাচ্ছে এই যে চেঞ্জটা এই চেঞ্জের সাথে কারণ আমাদের তো একটা ট্রাডিশনাল ধারণাই ছিল যে মেয়ে থাকবে ঘরে আর পুরুষ থাকবে বাইরে কিন্তু সেটা তো ভেঙে গেছে সমাজ এবং এটা মাথায় রাখতে হবে যে জেন্ডারের ধারণা কিন্তু খুব পরিবর্তন এবং দেশ কাল ভেদের ভিন্নতা আছে এবং এখন কিন্তু জেন্ডার বলতে আমরা শুধু নারী পুরুষ বুঝবো না বা বুঝি না আমাদের সেখানে ট্রান্সজেন্ডার আছে আমাদের বিভিন্ন জেন্ডার আইডেন্টিটির মানুষকে কিন্তু ইনক্লুশন করে আমরা এখন একটা ইনক্লুসিভ জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলছি কিছুদিন আগে আমাদের সরকার কিন্তু আইনিগতভাবে হিজরা সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছে মাথায় রাখতে হবে হিজরা কিন্তু একটা কালচার একটা সম্প্রদায় আমাদের ট্রান্স উইমেন আছে ট্রান্স মেন আছে তাদের কথাও আমাদেরকে বলতে হবে সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের সাথে ধর্ষণের আসলে কোনো ক্ষমতা মানে সম্পর্ক নেই বরঞ্চ ধর্ষণের সাথে সম্পর্ক আছে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের আইনের দীর্ঘ সূত্রিতা আমাদের পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গির নুসরত আপনি কি একটা বলতে পারেন তো আমি এখন নেতৃত্বের জায়গায় যাব আমি নেতৃত্ব যদি আমাদের করতে হয় আমাদের বলতে হবে আমাদের সুন্দর একটা কর্ম পরিবেশ দিতে হবে পরিবারে একটা মেয়েকে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে আমাদের যে আমরা সিডোত সিডোতে আমরা সাইন করেছি সেই ধারা অনুযায়ী আমরা একজন সিগনেচারি কান্ট্রি বাংলাদেশ আমাদের এখনো দুটো মেন জায়গায় আমাদের রিজার্ভেশন আছে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন এটা কিন্তু খুব একটা ক্রুশিয়াল জায়গা যে মেয়েটি নিজের মা তাকে আমার মা খুব সুন্দর করে বলে যে আমি তো সবাইকে ন মাস গর্ভ ধারণ করেছি একই যন্ত্রণায় প্রসব করেছি তাহলে আমি কেন তোমাকে পুরা সম্পত্তি বা অর্ধেক সম্পত্তি দিতে পাচ্ছি না এই যে একটা মেয়ে পরিবার থেকে ডিপ্রাইভড হচ্ছে এবং এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা এখানে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করে রেখে দিয়েছি যে আমরা একটা আইন চলবো সরিয়া আর একটা আইন চলবো ব্রিটিশ লয় সো সো দ্যাট আমরা অনেক একটা কন্ট্রোডিক্টরি সিচুয়েশনে আছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের কর্ম পরিবেশ কিন্তু এখনো নারী বান্ধব হয়নি আমি ডিসি অফিসে মাঝে মাঝে যেতে হয় আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকি যে এখানে এত নারী কাজ করে উচ্চ পদে কাজ করে কিন্তু টয়লেট নাই 
অনেক পথ হেঁটে এসে তাদেরকে বাথরুমে যেতে হয় এই যে এই যে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটির অভাবে যে একটা মেয়ে কত শারীরিক অসুবিধা হয় আমার মনে হয় হালিদা পায়খানের ডক্টর আছেন উনি আরো ভালোভাবে বলতে পারবেন তো এইটা একটা জিনিস এবং একটা প্রেগনেন্ট মেয়েও কিন্তু সাত মাস পর্যন্ত সে ইজিলি কাজ করে সাত আট মাস পর্যন্ত কারণ আমরা চাই এক মাস আগে থেকে ছুটি নিতে যাতে করে আমরা বেবিটাকে আরো বেশি কেয়ার নিতে পারি তাহলে কর্ম পরিবেশটাকে আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের অনেক ভালো আইন আছে কিন্তু তার বাস্তবায়ন দরকার আমরা যদি আমরা যদি সত্যি আমরা একটা ট্রান্সফরমেটিভ লিডারশিপ মেয়েদের আনতে চাই হ্যাঁ যে মেয়েরা সুযোগ পেয়েছে সেই একইভাবে আমি বলবো গ্রামের যে মেয়েটি মাঠে কাজ করছে আমাদের খাওয়া জোগান দিচ্ছে তার মজুরির যে বৈষম্য আছে সেটা নিয়ে আমাদের অনেক কথা বলা দরকার কেন সে তো সমান কাজ করছে আমরা কেন মাথায় ধরে রেখেছি যে সে কম কাজ করছে সব কিছু আমাদের নির্মাণ করা আমরা নির্মাণ করেছি তারপরে আসেন গার্মেন্টসে কয়টা মেয়ে সুপারভাইজার আমি একবার প্রশ্ন করেছিলাম তো আমাকে মানে যারা ট্রেড ইউনিয়ন করছে তারাই বলছে যে না 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 মেয়েরা এত ম্যানেজ করতে পারবে না কেন ম্যানেজ করতে পারবে না মেয়েরা যদি সুচারু রূপে একটা সংসার বড় প্রশাসনিক জায়গা করতে পারে মেয়েরা যদি বোতাম লাগাতে পারে শার্টের কলার জোড়া দিতে পারে সে কেন ফ্লোর সুপারভাইজার হতে পারবে না আমি যদি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাই আমি দেখব কয়টা মেয়ে ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় আছে আমি উচ্চ পদে থাকলেই তো হবে না আমাকে ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় কথা বলার সুযোগ দিতে হবে এই আপনি কি বুঝেন এই কথা বলে থামিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এবং আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমি নারী হলেই যে আমি নারী সংবেদনশীল হব আর আমি পুরুষ বলেই যে সংবেদনশীল হব না এটা কিন্তু যাস করা যাবে না কারণ যে সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বড় হয়েছি সেই সমাজ কি বলে যে আমাদেরকে একটা নারীকেও শিখিয়েছি সেদিন একটা ওয়ার্কশপে গিয়েছিলাম একটা ভিডিও দেখেছি ভিডিওটা বলেই আমি শেষ করব আমি বোধ হয় আমার সময়ের শেষের দিকে ভিডিওতে দেখাচ্ছে যে একটা কাপল তাদের বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে গেছে তো নিজেরা খুব গল্প করছে বাচ্চারা আজকাল মোবাইলে থাকে তারপরে হচ্ছে কি যে হয়েছে কোনো কথা শোনে না বেয়াদ বড়দের কথা শোনে না এর মধ্যে ওরা দেখে একজনের ছেলে আর একজনের মেয়ে তারা খেলা করছে বলে তোমরা কি খেলা করছো বলে আমরা বড় বউ খেলা করছি সেটা কি ধরনের খেলা বলে আমি ওই মেয়েটার নাম দিয়েছে সে ধরেন এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমি রূপাকে বিয়ে করেছে আমি বড় আমার বউ আমি অফিসে যাব সকালবেলা উঠব আমি অফিস থেকে অনেক কাজ করব টাকা কামাবো আমি ফিরে আসব ফিরে এসে রূপা আমার সব গুছিয়ে দেবে তারপরে আমি কি করব তারপরে আমি ঘুমাবো তখন মেয়েটি বলছে না 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 তুমি কিন্তু বাদ দিয়ে গেলে তারপরে তুমি রাত্রে আমাকে মারবে তারপরেও আমি তোমাকে খাওয়া দিব তখন যে রূপার মা তার চোখ দিয়ে পানি বেরোচ্ছে এবং তার যে সঙ্গী তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেল তার মানে কি এই ছেলে মেয়ে দুটো তার বাবার ভূমিকা থেকে শিখছে এবং সেরকম অ্যাক্ট করছে তো এই জায়গাটায় কাজ করতে গেলে আমাদেরকে অনেক সামাজিক প্রচারণার দরকার আমি কালকেও একটা টিভি চ্যানেলে বলছিলাম যে গণমাধ্যমের রোল অনেক বেশি অনেক অনেক প্রচার করে আমাদের সরকারের যে ভালো কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা প্রচার করি আমাদের সবার যে মিলিত ভালো কাজগুলো আছে আমরা প্রচার করব নারীর যে সমস্যাগুলো আছে এবং প্রান্তিক নারীদের যে সমস্যাগুলোর কথা আছে আজকে শহরে আমি আমার ড্রয়িং রুমে বসে কথা বলতে পারছি কারণ আমি প্রিভিলেস্ড আমার পরিবার প্রিভিলেস্ড কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়ে আছে আমাদের দেশে রেসিজম নাই ঠিকই কিন্তু ক্লাস আছে আমরা খুব শ্রেণী শ্রেণী কাঠামোতে বিশ্বাস করা একটা সমাজ আমাদের তো এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আমাদের যে আইন আছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে এবং যারা খুব ভালো জায়গায় আছেন তাদেরকে আরও সহযোগিতা আমি অনেক সহযোগিতার হাত পেয়েছি আমরা মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করি যেখানেই যাই 
I really appreciate you all. Only Kamra Narishastu ne catch kuri, reproductive health ne catch kuri, Shoti Shabai cook cooperative kore. I'm Shuni Nijena, Kyo Bolsa Jena, and I can a Kintu Amadir Aine Basto Bion, Aine Potta Onik Jotil Shakaro Sharoli Koron Kota Hobe, Ebo Pura. মাথাই যে আমাদের একটা পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা বসে আছে সেইটা সরাতে গেলে আমাদের সামাজিক প্রচার আন্দোলন এই আন্দোলন বলতে আমি যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বলছি না এই আন্দোলন মানে আমাদের কথা বলা আমাদের নিজেদের গল্প করা এগুলো আমাদের গ্রামে গিয়ে করতে হবে শহরে করতে হবে তারপরে আমরা এবং পুরুষদের সাথে করতে হবে প্রান্তিক অন্যান্য মানুষের সাথে করতে হবে তাহলেই আমাদের যে সিস্টারহুডের কথা ফারজানা বলছে সেই সিস্টারহুড আসবে এবং আমরা একে অন্যের হাত ধরে একে অন্যের শক্তিতে ভর করে আমরা আগে আরো এগিয়ে যেতে পারব তাইলেই আমরা বলবো যে হ্যাঁ উই আর সেলিব্রেটিং দা ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে এন্ড আমার ভালোবাসা আপনাদের সবার জন্য Thank you, ma'am. Thank you so much. Aske ami dorshak dil deshe shudhu ekta kotha bolbo. These women actually made me proud today to be a woman. Shoti, aske ami ami gorbi to je ami ekta me hoye jonmo niyesi. Ami apna the apna the chart jo neer protecta word aske. Atu mono jo deshe shune chhe ami kaku na ami atu din pochon to onushan kore chhe onik show kore chhe onik. Pray duisho ta rupure. আমি কোনো দিন এতটা মনোযোগ দিয়ে এতটা মনোযোগ দিয়ে কখনো কোনো শো করি নাই যেটা আজকে আমি করছি এবং আজকে আমার খুবই গর্বিত বোধ হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি একটা মেয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আর একটু হালিজা ম্যামের কাছে চলে যাব ম্যাম আমরা কিন্তু অনেক প্রবলেমস শুনলাম স্পেশালি মঞ্জুল ম্যাম কিছু প্রবলেমের কথা বলল উনি হচ্ছে উনি হচ্ছে আমাদের ট্রানজেন্ডার নিয়ে কথা বললেন আমাদের রেপ নিয়ে কথা বললেন ফারহানা ম্যাম ব্রেসিজম নিয়ে কথা বললেন সব কিছুকে মাথায় রেখে ম্যাম আমি আপনার কাছে সলিউশন চাই আসলে এই সমস্ত সহিংসতা থেকে বের হওয়ার সলিউশনটা বা আমাদের আমাদের করা উচিত আমাদের কি করা উচিত এটা কি জানতে এটা কি জানতে এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন নুসরাত আমার মনে হয় যে এটার একটা বিরাট দিক আছে হ্যাঁ আমরা আমি যদি বাংলাদেশের কথাই শুধু বলি পৃথিবীতে তো অনেক কিছু করার আছে আমাদের কিন্তু বাংলাদেশের কথাটা যখন আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের যদি আমরা রাহিমা আপা আমাদেরকে অনেক সুন্দর করে অনেক কথা বলেছেন এবং আমরা জানি যে আমাদের আমাদের যত বইপত্র আছে আমাদের যত প্ল্যানিং আছে যত মিনিস্ট্রির যত প্ল্যান আছে এগুলো সব কিছুতেই কিন্তু আমরা সুন্দর করে লিখে রাখি আমরা কি করব। আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করব কিন্তু গ্যাপটা কোথায় হচ্ছে একটা একটা মঞ্জুন বলল যে আমাদের আমাদের যে কালচার সেই কালচারে একটা বড় সমস্যা আছে কালচারের একটা বড় বাধা আছে ব্যারিয়ার আছে এবং এই কালচারকে বদল করতে হবে কালচার বদলটা সব থেকে কঠিন কাজ এবং এটা দেরি করে হয় কিন্তু সরকার যেটা করতে পারে সরকার যেহেতু ডিসিশন মেকার সরকার যেহেতু ইমপ্লিমেন্টার সরকার যেহেতু অ্যাকাউন্টেবল সরকার যেহেতু গভর্ন করছে সরকার যেহেতু তার হেলথ সিস্টেম তার যে ইমপ্লিমেন্টেশন সিস্টেমটাকে সে চালু রেখেছে ইমপ্লিমেন্ট করছে এখানে সরকারের বিরাট বড় একটা কমিটমেন্টের জায়গা রয়ে গেছে আমরা বলছি কিন্তু আমরা সেই পরিমাণে করার জন্য যা করতে হবে সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা আমাকে দেখাতে হবে সুতরাং আমার যদি সিস্টেমটাকে স্ট্রং করি আমার যে সব অ্যাচিভমেন্ট লেখা আছে আমি যদি সেগুলোকে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করি আমরা কমিউনিটিকে স্ট্রং করি এই যে মঞ্জুন অনেক কথা বলেছে এই যে আমাদের সম্পত্তি আমরা পুরুষের অর্ধেক আমরা পাবো একজনের জন্য একটা খাসি জবাই হবে আরেকজনের জন্য দুইটা খাসি জবাই হবে একজনের জন্য আজান দেওয়া হবে একজনের জন্য আজান কানে কানে দেওয়া হবে আমি আজকে আজকে পৃথিবীতে নারীরা এখনও ঠিক করতে পারিনি আমি কি কাপড় করব। আমি কি সব ঢাকব আমি কি সব উলঙ্গ রাখব আমি কি বগল দেখাবো আমি কি ঘাট দেখাবো আমি কি দেখাবো কি করব আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমেরিকাতে বসে দেখেন একটা পুরুষ সুট বুট টাই পরে একের সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মেয়ের বগল দেখা যাচ্ছে আমরা দেশে কি ঢাকব না ঢাকবো খুঁজেই পাচ্ছি না আর কি ঢাকবো এই যে কোথায় সমতা কোথায় আসবে কেমন করে আসবে এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে আমি বলি আমি শক্ত হব আমি মঞ্জুন শক্ত হলে হবে না 
সব মঞ্জুনকে শক্ত হতে হবে সব রাহিমাকে শক্ত হতে হবে সব ফারহানাকে শক্ত হতে হবে একজন হলে হবে না এবং সমানভাবে হতে হবে এইভাবে অর্কেস্ট্রেট করতে হবে এইটা না হলে হবে না আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আবার বিশ্বাসও করি না সুতরাং কোথায় যে আমাদের বিভেদটা এই বিভেদটাকে সরিয়ে নিয়ে আমাদের এক পথে চলতে হবে এক কাতারে চলতে হবে এক সংগ্রামে সংগ্রামী হতে হবে সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহিতা চাইতে হবে রহিমা আপাকে আপনি কি করছেন আমি জানতে চাই আপনি কি সত্যি সত্যি করছেন কিনা আমি জানতে চাই এই জবাবদিহিতা রহিমা রহিমা আপাকে ডাকার একটা বড় উদ্দেশ্য আমরা অনেক করেছি কিন্তু আমাদের আর অনেক করতে হবে আপা আমি এই জন্য আপনার সঙ্গে কাছে থাকবো আমরা মঞ্জুররা আপনার কাছে থাকবো আপনার সঙ্গে আমরা আরও সরকারি পর্যায়ে আমরা একসঙ্গে বসে এগুলোর আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা প্রশংসা করব আত্মতৃপ্তির জন্য কিন্তু তার মধ্যে গ্যাপ দেখতে হবে যে কোথায় গ্যাপ আছে আমি তরকারি নামলাম লবণ হলো না হবে না লবণটাও ঠিক মতোই দিতে হবে সুতরাং এই যে একটা বড় চাওয়া এই সিস্টেমটাকে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করে নেওয়া সবাইকে অংশীদার হতে হবে যার যার লেভেলে আমি খুব ভালো হালিদা যেন বক্তৃতা দিল বাড়িতে কাজের মেয়েকে থাপ্পড় লাগাচ্ছি হবে না কি আমি আরেকজনকে কম মাইনা দিচ্ছি সেটা হবে না আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে সেটা আমাকে প্রিচ করতে হবে সেটা আমাকে অ্যাডভোকেট করতে হবে এই যে সিস্টারহুডের কথা বলা হচ্ছে আমি আমার বোনদেরকে আমি 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 সাহায্য করব উপরে উঠতে আমি আমার ইয়াঙ্গার পপুলেশনকে আমি সাহায্য করব আরও উপরে উঠতে তারা যেন আরও বেশি পায় আমি যখনই ফোরাম করি তখন একটা ইয়াং পার্সনকে আমি নিয়ে আসি তাকে ইন্ট্রোডিউস করি যাতে এর পরে সে নিজে আরও সুন্দর করে এগিয়ে যেতে পারে এই যে সিস্টারহুডের ব্যাপারটা এইটা এটা আমাদের সব সময় এবং আমরা যারা নিজেদেরকে চিনি এবং দেখছি তারা আমরা এটা করছি তো আমি আমার মনে হয় যে এই ওয়ে ফরওয়ার্ডের কথা বলার কোনো শেষ নাই কিন্তু আমার মনে হয় যে কমিটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট আমি যা লিখছি যা বলছি যা প্রিচ করছি সেটা যেন আমি নিজেও প্র্যাকটিস করি এবং সরকারের কাছে চাওয়ার অনেক আছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থেকে চাওয়ার আছে আমাদের ডোনারের কাছ থেকে চাওয়ার আছে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের করার অনেক কিছু আছে এবং আজকের এই দিনে আমরা যেন সবাই প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করা দরকার আর রহিমা আপা বলেছেন পুরুষের পুরুষের অবদান নিশ্চয়ই আছে আমার মাকে নাইনে নাইনে বিয়ে হয়েছে তারপরে বাবা ডাক্তারি পড়িয়েছেন আজকে মা ডাক্তারি পড়েছেন দেখে আমরা পাঁচ ভাই বোন তিনজন ডাক্তার দুজন পিএইচডি সবাই আছে আমার মেয়েরা আমেরিকাতে পড়াশোনা করেছে আজকে আপনি একজনকে দেখেছেন সে কত সুন্দর কথা বললো এই যে এই যে জাগরণ এই যে এই জিনিসটাকে আমাদের বংশ পরম্পরায় নিয়ে যেতে হবে আবার নাতনি দুটো আছে নাতনি দুটো এইভাবেই কথা বলবে এটাও আমি চাই সুতরাং এই যে এই যে ট্রান্সফরমেশনটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অবদান করার সুযোগ আছে সবাই খুব সুন্দর বলেছে রহিমা আপা এত সুন্দর বলেছেন মঞ্জুর সুন্দর বলেছে ফারহানা অনেক সুন্দর বলেছে আমি অনেক সময় সব সময় শোনার সুযোগ হয় না বাট আই এম ভেরি প্রাউড অফ হার আর আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই নুসরাতকে বিকজ শি হ্যাজ গিভেন আস দিস অপরচুনিটি তুমি আমাদের কথা শোনার আমাদেরকে বলার যে প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছো তার জন্য ভাই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমি সবার পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষ এই যে বাচ্চাকে বোঝানোর একটা মা এভাবে চেইন চেইন ম্যাম আপনি বলছিলেন আপনার মা আপনাকে সেই অপরচুনিটি দিয়েছে আপনি আপনার বাচ্চাকে অপরচুনিটি দিয়েছেন এবং ফারহানা ম্যাম তার বাচ্চাকে অপরচুনিটি দিচ্ছে তো আমরা আসলে ক্ষমতায়ন এইভাবেই তো ক্ষমতায়ন হবে ক্ষমতায়ন কিন্তু ম্যাম পরিবার থেকে হয় কনফিডেন্স কিন্তু পরিবারই বাড়ায় পরিবারই যদি এবার আমাদেরকে জবাবদিহি করবে যেভাবে কতদূর এগুলো আমাদের এই নারীর আবার রিপিট প্লিজ আপনার কথা বাম্প করছে শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি নারী ক্ষমতায়ন হয়েছে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে আপনাদের আপনাদের মুখেই কিন্তু বের হয়ে আসছে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে আপনারাই বলেছেন এই যুদ্ধ পুরুষের বিরুদ্ধে নয় আপনারাই বলেছেন অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা বলেছেন ট্রান্সপারেন্সির কথা বলেছেন সরকার কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করছে আমাদেরকে ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে 
এই ট্রান্সপারেন্সির জায়গায় কিন্তু আমরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গায় আমরা কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত আমরা যখন সরকারি জায়গায় যাই আমরা কোনো কাজ যদি সহজে না পাই বা কোনো কাজ সহজে পাওয়ার জন্য আমরা কি করি আমরা কিন্তু প্রথমে মানে একটু অন্য পথটাই বেছে নেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি বলবো বিশ্বের প্রেক্ষাপটে না যেমন আমার গাড়ির ড্রাইভার কয়েকদিন আগে আমি ড্রাইভারের কথাই বলি কয়েকদিন আগে তার লাইসেন্স ওভার হয়ে গেছে সে রিনিউ করতে যাব সে বলতেছে ম্যাডাম আমাকে একটু সময় দিতে হবে বলছে কেন বলে আমি এক টাকা দিয়েছি একদিনই আমাকে দিয়ে দিবে আমি বলছি তুমি টাকা দিলে কেন বলে না দিলে তো আমাকে ঘুরানো আমি বলছি না ঘুরানোর তো প্রশ্ন উঠে না আমি আছি তো তুমি দিবা কেন তো ও গেল আমি বলছি যাও আমি দেখি তোমার এবং ফোন করলাম যথারীতি দশ মিনিটের মধ্যে তার কাজ হয়ে গেছে এবং ওই তার টাকাটা ফেরত ফেরত পেল এই যে সামাজিক একটা মানে কি বলবো একটা চিন্তা মানসিকতা মানসিকতার উন্নয়ন দরকার সব জায়গায় হ্যাঁ সরকার একা কিছু করতে পারবে না সমন্বিত একটা প্রোগ্রাম লাগবে আপনার আমার আমাদের সকলের সহযোগিতা লাগবে আপনি নিজে বলেছেন যে পরিবার থেকে পরিবার থেকে শিক্ষাটা আসতে হবে একটা পুরুষ আর একটা নারী বিবাহ হয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরে আমাদের যে সন্তান হয় সেই সন্তানটা পুরুষের এবং নারীর দুজনেরই এই সন্তানটাকে আমাদের দুজনকেই লালন মানে নারী পুরুষ দুজনকেই লালন করতে হয় এবং তারাই বড় করে ওঠে যে এই কালচারটা এই যে মঞ্জুর আপা সম্ভবত নাকি নামটা বলে গেছে মঞ্জুর আপা বললেন যে গল্পটা বললেন যে দুটা বাচ্চা মিলে দেখতেছে সব শেষে কি করবা তুমি আমাকে মার দিবা তো এই কালচারটা পরিবার থেকেই আসছে সরকার কিছু করতে পারবে না সরকার কিন্তু যে ধরনের মানে এই দশ মিনিট পনেরো মিনিটে কিন্তু আমি বলে শেষ করতে পারবো না আমার কাছে এক গাদা এভিডেন্স আছে হোয়াট আর ডুইং গভর্নমেন্ট ইন ফেভার অফ উইমেন ডেভেলপমেন্ট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আমি নিজেও কিন্তু জেন্ডার বাজেটের উপর কাজ করেছি আমি আপনি বলেছেন হালিদাপা বলেছেন হালিদাপা না মঞ্জুরাপা বলছেন যে ফিনান্স একটা টেকনিক্যাল জায়গা আমি পড়েছি পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমি গিয়ে ফাইন্যান্সে কাজ করছি আমি ক্যারার সার্ভিসে আসছি নাইনটি নাইনে আমি ফাইন্যান্সে ঢুকেছি দু হাজার ছয়ে ছয়ে ঢুকেই আমি বাজেটে কাজ করছি বাজেট একটা টেকনিক্যাল জায়গা আসলেই টেকনিক্যাল জায়গা তখন সেইখানে কিন্তু আমাকে আমার বুঝতে অনেক কষ্ট হতো এবং সেখানে জায়গা করে নেওয়াটা আমার জন্য সত্যি কষ্টকর ছিল এখনো আমি এতদিন এখানে বাজেটে টিকে আছি এটা আমার জন্য আসলে আমাকে জায়গা করে নিতে হয়েছে এবং আমাকে তৈরি করতে হচ্ছে আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমাকে করতে হয়েছে এই যে নারীদেরকে নারীর স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এই যে নারীর সহিংসতা ঘটতেছে এই জায়গায় শুধুমাত্র আবার এটা নারীর বিরুদ্ধে চলে যাবে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ ছোট ছোট শিশুদের কথা ভিন্ন সাত বছর পাঁচ বছরের শিশুদের কথা ভিন্ন আজকাল কিছু নারী তাকে নিজেকে তার স্কিলটা ডেভেলপ নিজে না করে আমি নারী হয়েই বলছি নিজের স্কিলটা ডেভেলপ না করে কিন্তু খুব সহজে অনেক কিছু পেতে চায় অনেক কিছু পাওয়ার জন্য আসলে স্কিলটা জরুরি অন্য অন্য কিছু না আমার শারীরিক সৌন্দর্যটা জরুরি না আমার মানসিক সৌন্দর্যটা জরুরি আমাকে তৈরি করতে হবে পাওয়ার জন্য যে অধিকারগুলো আপনারা বলছেন যে অধিকারগুলো আমরা আজকে পেয়েছি আমি যে পুরোটা পেয়েছি তা না আমিও যে মানসিকভাবে পুরোটাই হ্যাপি তা না কিন্তু অ্যাজ নারী আমি এই জায়গায় এসে কিন্তু তারপরে অনেকের চেয়ে আমি অনেক বেশি ভালো আমি প্রিভিলেজ গ্রুপ বলে আমি ভালো তারপরে আমি কিন্তু এই প্রিভিলেজ গ্রুপে আসার জন্য আই হ্যাভ টু সারভাইভ আমাকে সারভাইভ করতে হয়েছে কিন্তু এই সরকার সরকারকে আমি সরকার কত আইন বানিয়েছে কত নীতিমালা বানিয়েছে কত ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে এটাতে শুধু তো সরকার পারবে না আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে এই যে আজকে যে আলোচনাগুলো হলো এই আলোচনার মাধ্যমে অনেকে আমরা জানছি আমরা আমাদের আমরা প্রত্যেকেই একটু দায়িত্বশীল রোল প্লে করি কিনা কেন আমরা আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে করি পরিবার পর্যায়ে করি নারীদেরকে সহযোগিতা করি এই যে নারী এই যে আরেক ওই মঞ্জুর আপা বললেন যে আমার নয় মাস তো আমার বাচ্চাকে আমার সব কটা বাচ্চাকে আমার মা ধরেছে তাহলে কোনো বাচ্চাকে আমি অর্ধেক দিব কোনো বাচ্চাকে কম দিব এইটা কেন আসছে এই যে নারীকে দেওয়ার জন্য মাই কিন্তু চর্চা করছে মাই কিন্তু অধিকার আদায়ের জন্য বাসা থেকে তার মানে আওয়াজ দিচ্ছে না আমার মেয়েটাকেও সমান দিতে হবে তাই না সেখানে কিন্তু পুরুষ 
তার ছেলেটাকে পুরোটাই হয়তো দিতে যাচ্ছে বা আংশিক মেয়েটাকে দিতে যাচ্ছে বা মেয়েটাও কোথাও কোথাও কিন্তু আমি দেখেছি একেবারে প্রত্যেকটা মেয়ে কোন না কোন জায়গায় নিজেকে সারেন্ডার করে যেমন ভাইয়ের কাছে বোন কিন্তু সারেন্ডার করে বোন বলে না আমার বাবার বাসায় তো আমি আসতে পারবো না আমার সম্পত্তির ভাগ নাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলবো এইটি পার্সেন্ট মেয়ে নিজেকে সারেন্ডার করে বলে যে বাবার বাসায় যেতে সম্পত্তি নিয়ে নিলে আবার যাব কিভাবে আর বোনও বলে তুই সম্পত্তি ভাই বলে তুই সম্পত্তি যদি নিয়ে নেয় তাহলে কিন্তু এখানে তোর কোনো অধিকার নাই তুই আসতে পারবি না এই যে সামাজিক দ্বন্দ্ব বন্ধন এই দ্বন্দ্ব এবং বন্ধন এই দুটোর সমন্বয় করতে হবে মানুষ হিসাবে আমরা কতটুকু দায়িত্বশীল নৈতিকতা সম্পন্ন আমাদের এথিক্যাল জায়গাটা আমার পরিবার থেকে আনতে হবে সরকার আমি আমার কাছে হাইদাপা বা আপনারা জানলে অনেক জবাবদিহি তার অনেক জায়গা আছে সরকার কি করছে বাট আমি সরকারকে জবাবদিহি করব না আমি আমাকে জবাবদিহি করব আমার পরিবারকে করব সমাজকে করব আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকে করব যত বড় সমাজেই করি না কেন ফারহানা আপা বলছেন যে তার ইউএস এর মতো জায়গায় ডিসক্রিমিনেশনের কথা বলছে আমরা জয় জর্জ ফ্লয়েড এর কথা আমরা আমরা নিজেরা বৈশ্বিক ভাবে এই সাম্প্রতিক ঘটনা ডিসক্রিমিনেশনটা আমরা দেখেছি কিন্তু এটা এটা ডিসক্রিমিনেশনটা এটা হলো কিভাবে আমাদের আমরা নিজেরা সচেতন না আমাদের ব্যক্তি সচেতনতা দরকার পারিবারিক সচেতনতা দরকার সমাজের সচেতনতা দরকার তাহলেই সরকার সফল হবে সরকারের প্রতিটা পেনি ভ্যালু ফর মানি ইউজ হবে এখন সরকার কার্যক্রম গ্রহণ করছে কিন্তু ভ্যালু ফর মানি ইউজ হচ্ছে না ওইখানে কোথাও না কোথাও ট্রান্সপারেন্সির জায়গা আছে জবাব ট্রান্সপারেন্সির জায়গাটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গাটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে আমার মনে হয় আমি আর আরো বেশি বলতে চাইলে বলতে পারবো রাত পার হবে কিন্তু বলার আর বেশি খুব প্রয়োজন মনে করছি না কাজে আমি মনে করি ব্যক্তি সচেতনতা সবার আগে দরকার আমাদের মানসিক মূল্যবোধ দরকার নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিজের কার্যক্রম দিয়ে নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে মেয়েদেরকে আগায় যেতে হবে এই ফাইট করতে হবে ফাইট ফর হার সেলফ হার সেলফ ওন সেলফ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক কিছু বলার থাকে কিন্তু আমরা কিন্তু সময়ের অভাবে অনেক কিছুই বলতে পারি না যাই হোক আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এত শর্ট নোটিসে এত চমৎকার কিছু স্পিচ আমাদের দেওয়ার জন্য এবং আমাদের জন্য সময় বের করার জন্য স্বাস্থ্য টিভির দর্শকদের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে স্বাস্থ্য টিভির পর্দায় ধন্যবাদ সবাইকে মাধ্যমে আপনারা সকলে অনেক বেশি উপকৃত হতে পেরেছেন আবারও দেখা হবে স্বাস্থ্য টিভি পর্দায় নতুন কোন অতিথির সাথে নতুন কোন বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন যেখানেই থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ